ഹലോ വീഡിയോസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഏകദേശം തീരാറായി ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കും ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലംസ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ഏകദേശം എന്നല്ല മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ബാച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാച്ചാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ വീക്ക് തന്നെ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളുക എയുടെ ബാച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയുടെ ബാച്ച് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ് എയുടെ ബാച്ചിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങളുടെ സിലബസുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വലാണ് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും നല്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒന്ന് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ഒന്ന് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമോ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ എക്സാമിലാണ് കാരണം എയുടെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അടുത്ത വർഷത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത മിനിമം ഒരു ഒന്നര വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് സ്ലോലി അത് ബേസ് മുതൽ പഠിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് എയുടെ ബാച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബാച്ചിലോട്ട് വന്നാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ എക്സാം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് പോളി ലെക്ചർ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം വരിക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ബാച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പഠിത്തം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ എയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം സബ് എഞ്ചിനീയർ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സിലബസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെ തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാനത് എഴുതാം ഹെഡിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ നോക്കൂട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വൈ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കൂട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൂ ടു ബൾബ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു മിക്കവാറും പേർക്ക് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ടു ബൾബ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആസ് ഷോൺ ഷോൺ ബിലോ പൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂമർ പൈൻ്റെ ദി ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂമർ ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടാ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചോളൂ രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റേറ്റിംഗ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി വൺ ആൻഡ് ദിസ് ബി ടു കേട്ടോ B1 and B2, what? B1 and B2, okay? What do you think about it? This is the same thing. This is a very important question. This is all confusion. If you connect the bulbs in the CD site, so R P1, P2 divided by P1 plus P2. That's the same thing. Now, this is the same thing. 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 P1, P2 divided by P1 plus P2 is the same equation. That's the same thing. That's the same thing. കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ വേണം കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെയും ഫോർമുലാസിൻ്റെയും പിന്നാലെ ഞാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് അത് അത് അപ്ലൈ പറ്റില്ല
ബൾബിന്റെ റേറ്റിംഗിൽ ടു ട്വന്റി കണ്ടിട്ട് ബൾബിന്റെ റേറ്റിംഗ് എന്താണോ അതേ റേറ്റിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഈസ് വാലിഡ് അതിന് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ബൾബ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻ തെറ്റും എങ്ങനെ അപ്പൊ ചെയ്യും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ മക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കറണ്ട് ആണ് ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ മതി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊന്നും വെച്ച് പഠിക്കരുത് പി വൺ പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള റൂൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം നോക്കൂട്ടാ സപ്പോസ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ വേ ബട്ട് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സപ്പോസ് ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂമ് സപ്പോസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ ആയി നിർത്തും മക്കളെ ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ പവർ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ പവർ കൺസ്യൂംഡ് വിൽ ബി എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ പവർ പി ടോട്ടൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ദിസ് കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൂട്ടാ ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി ദിസ് കറണ്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിമ്പിൾ ഗൈ ഇത് പോരെ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയണം ഈ ഐ ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഈ ഐ ആണ് ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഐ ആണ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ബൾബ് ബി വണ്ണിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നിൽക്കട്ടെ ലെറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഞാൻ എഴുതുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൾബ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൾബ് വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൾബ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്നാണ് ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാണ്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജുമായിട്ടും ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധമില്ല നിങ്ങളൊരു ബൾബ് എടുത്തു ആ ബൾബ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടി കൊടുത്താലും ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടി കൊടുത്താലും ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടെൻ വോൾട്ടി കൊടുത്താലും ബൾബ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഓൾ ദീസ് അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ മക്കളെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ഈ ബൾബിൻ്റെ കേസിൽ ബൾബിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പറയുന്ന ഏതെടുക്കണം ടു ട്വൻറ്റി സോ ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ അറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് പറയും പി ബൾബിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് മക്കളെ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി തിങ് ബാട്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദാറ്റ് മച്ച് ഹോം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സിമിലർലി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൾബ് ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബൾബ് ടു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമിലർലി നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഹോം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അത് അതുപോലെ നിന്നോട്ടെ അവിടെ രണ്ട് ബൾബിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയോ കിട്ടി സാർ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടത് അടുത്ത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂട്ടാം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടോട്ടൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ടോട്ടൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ രണ്ട് ബൾബിന് കൂടി റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വ
കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് പെട്ടല് തുടങ്ങണം എൻ്റെ എൻ്റെ പെട്ടല് ഞാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് കറക്റ്റാണോ കറക്റ്റാണ് സാർ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സാർ ഇവിടെ ഒരു പെട്ടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് കറക്റ്റാണോ എൻ്റെ പെട്ടൽ കറക്റ്റാണ് സാർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാർ ഇനിയും ഞാൻ വെട്ടി പത്ത് ആൻസർ ആവാം സാർ എൻ്റെ വെട്ടി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി മക്കളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എനിക്ക് മേ ബി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കാം സോറി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പക്ഷെ തെറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോകരുത് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് മനസ്സിലായാ ക്ലിയർ ആവണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഒക്കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡബിൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാട്ടുകളുടെ സം ആയിരിക്കും അല്ലേ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൺക്ലൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ആ കൺക്ലൂഷനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ലോകമറ നടക്കരുത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്രോസ് ചെക്കിങ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് വഴിയിലൂടെ പോയി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക മേ ബി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുക്കാം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തെറ്റിയിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ല ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഒന്നര മിനിറ്റ് ഐ തിങ്ക് അതെ ഒന്നര മണിക്കൂർ എക്സാം തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ തെറ്റില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും വൺ ബൈ ഫോർ ഒക്കെയാണ് ഇൻ ഐ മീൻ ബൾബിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായ അതേസമയം നിങ്ങൾ പി വൺ പി സു പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വെയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏത് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ കുടിച്ച് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി പാരല കണക്ഷൻ ബൾബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യും സിമ്പിളി രണ്ടിനും വാട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമ്മുടെ വീട് ആലോചിക്കുക ബൾബ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് ആലോചിക്കുക വീട്ടിൽ ഒരു പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു 